గవర్నర్ గారి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసే చర్చకు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఈ ప్రత్యేక హోదా అన్న అంశం ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారో వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన సభ్యులు మాట్లాడారో అన్నీ కూడా వినో నేపథ్యంలో ఒక రెండు నిమిషాలు ఆ పాయింట్లకు చెప్పి ఆ తర్వాత దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతా అధ్యక్ష ఎలాగో గవర్నర్ గారి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసే కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక విషయం అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సూటుగా తన గుండెల మీద తాను చేతులు వేసుకొని తన మనస్సాక్షిని తాను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష తాను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఏడో తారీఖున తాను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి చేయాల్సిన పని ఉంటుంది ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం మునిపే అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చి రెండు రెండు వేల పద్నాలుగునే పద్నాలుగునే ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే నిర్ణయం తీసుకునేది క్యాబినెట్టే దానికేమీ ఎవరో తీసుకునే నిర్ణయం ఉండదు కేంద్ర క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ తీర్మానం చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది పలానా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలా లేడా అన్న అంశం తీసుకునే అధికారం ఉన్నది కేంద్ర క్యాబినెట్ ఎందుకనంటే ప్రధానమంత్రి దానికి కేంద్ర క్యాబినెట్ కు అధ్యక్షత వహిస్తారు కాబట్టి సో మార్చి రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు అప్పటి కేంద్ర క్యాబినెట్ ప్రత్యేక హోదా విడిపోయిన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆమోదం చేసి తీర్మానం చేసి ఆదేశాలు అమలు చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ ప్లానింగ్ కమిషన్ కు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఉత్తర్వులు ఆదేశాల అమలు చేసే బాడి ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయింది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఏడున ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ప్లానింగ్ కమిషన్ అన్నది నీతి ఆయోగ్ వచ్చేదాకా ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉంది నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది ఒకటి జనవరి రెండు వేల పదహైదు అంటే ఏడు నెలల పాటు దాదాపుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం ప్లానింగ్ కమిషన్ కు వెళ్ళి ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయిన ఆర్డర్స్ ను అమలుకు నోచుకోవాల్సిన అంశము కేవలం అమలు చేయండి అని చెప్పి అడగాల్సిన కార్యక్రమం దీంట్లో ప్రధానమంత్రులతో పనిలేదు దీంట్లో కేంద్ర క్యాబినెట్ తో పనిలేదు ఇంకొకరితో పనిలేదు ఇంకొకరితో పనిలేదు కేవలం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫీసు కు వెళ్ళి అయ్యా గతంలోనే 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 కేంద్ర క్యాబినెట్ ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఆ జారీ చేసింది అమలు చేయడం ఒకటే కరవాయి అమలు త్వరగా చేయండి అని చెప్పి ఒక ముఖ్యమంత్రి పై ప్లానింగ్ కమిషన్ అడిగితే సరిపోయేది ఏడు నెలలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఒక్క రోజు ప్లానింగ్ కమిషన్ కి లేఖ రాసింది లేదు ఒక్క రోజు ప్లానింగ్ కమిషన్ కి వెళ్ళి కలిసింది లేదు ఒక్క రోజు ప్లానింగ్ కమిషన్ కి వెళ్ళి అయ్యా ఇది అమలు చేయండి అయ్యా అని చెప్పి అడిగిన పాపానే పోలేదు అధ్యక్ష ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన వారు మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక హోదా మీద ఈయన కొన్ని చిత్తశుద్ధిని ఒకసారి చూడాలి అని అంటే అధ్యక్ష మొట్టమొదట ప్రత్యేక హోదా కావాలి అని చెప్పి ఈయన తీర్మానం చేసింది ఎప్పుడు తెలుసా అధ్యక్ష ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పదహైదున ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పదహైదున అంటే అప్పటికి ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ఆదేశాల కోసం ఏమైన ఆ ఫైల్ పూర్తిగా తెరవరగా అయిపోయింది ప్లానింగ్ కమిషన్ కూడా వెళ్ళిపోయింది నీతి ఆయోగ్ వచ్చేసింది నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత అది కూడా తొమ్మిది నెలల అది కూడా తొమ్మిది నెలల తర్వాత నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత అది కూడా తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పదహైదు అంటే ఈ మనిషి అసలుకి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉంది ప్రత్యేక హోదా తెచ్చుకోవాలని ఏమాత్రం ఈ మనిషికి ఆరాటం ఉంది అని చెప్పడానికి ఎంతకన్నా వేరే నిదర్శనమే అవసరం లేదు అధ్యక్ష కేవలం ముఖ్యమంత్రిగా తన బాధ్యతలు తాను చేస్తుందంటే ప్రత్యేక హోదాతో ఈ పాటి వచ్చి ఉండేది ఈ పాటికి లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండేటివి రాష్ట్రం ఇవాళ సస్య సామనంగా ఉండేది ప్రత్యేక హోదా సాధనతో 
అటువంటి కార్యక్రమం చేయకుండా ఏ రకంగా రాష్ట్రాన్ని భ్రష్ పట్టించినాడు అన్న సంగతి మనం అంతా కూడా చూసాం ఇక అధ్యక్ష ఇక ఈ టాపిక్ లేకొస్తే అధ్యక్ష గవర్నర్ గారి ప్రసంగ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తే అధ్యక్ష ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారంతో ఈ ప్రజాస్వామ్య దేవాలయంలో కలిగి పెట్టారు అధ్యక్ష అందరి అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని చట్టబద్ధ పాలనని పెంపొందించేందుకు మనల్ని ఇక్కడ తీసుకుపోతారు అధ్యక్ష